അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈവൻസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് മൈവൻസ് കിച്ചണിലൂടെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒണിയൻ ദോശയും തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടൊമാറ്റോ കറിയുമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് പച്ചരി കുതിർത്ത് വെക്കാം അതിനായി രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ കുതിർത്ത് വെക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറും അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങയുമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ചായി അരച്ചെടുക്കാം അരക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നല്ലൊരു ദോശ ബാറ്ററായി ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒണിയൻ ദോശയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിനായി ഒരു ഒണിയൻ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു സവാള ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു ഓട്ടുകല്ല് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായാൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒണിയൻ മിക്സും ചേർത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തവി ദോശ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് പരത്തി കൊടുക്കണമെന്നില്ല ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ച ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായി വെന്ത് വന്നാൽ നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഒണിയൻ ദോശ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു തക്കാളി കറി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആ പാനിൽ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായാൽ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില്ല വിതറി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ തക്കാളിക്കറി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് ദോശയോടൊപ്പം അല്ലാതെ ചോറിനോ കൂടെയും നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയ ഒണിയൻ ദോശയും തക്കാളിക്കറിയും ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്